അപ്പൊ മച്ചാമരെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അപ്പൊ മജാമരെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് സോണി ആൽഫ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സോണിയുടെ അമച്ചർ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ക്യാമറയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോ പ്രോ കാറ്റഗറി ആണ് ഇത് ഒരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഇതിനകത്ത് വീഡിയോ ക്വാളിറ്റി അതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയാണ് ഇതിനൊരു തിരിച്ച് വെച്ച് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ബാക്കിലാണ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആവത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്ത് ഇതിന് ഡിസ്പ്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലെൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ക്വാളിറ്റി വൈസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമറയാണ് നല്ല കിഡിലം ക്വാളിറ്റി സാധനം ഇതിനകത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കിഡിലം ക്യാമറയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലോഗിംഗ് ക്യാമറയല്ല അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു സെമി പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയാണ് വീഡിയോ എടുക്കാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും എല്ലാത്തിനും അപ്പൊ ഹലോ മച്ചാമാരെ വിനേഷ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഹെവി വ്ളോഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ ഞാൻ ഓൾറെഡി മുന്നേ പല വ്ളോഗുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടന്റും കൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ദുബായിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നാട്ടിൽ കുറേ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലും അതിന് ഇതിലൊക്കെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അല്ലാതെ കൊമേഴ്ഷ്യലി കുറച്ച് വെഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും ഒരു സിസ്റ്റർമിൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡിപ്ലോമയാണ് പഠിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് സി എച്ച് എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമയാണ് പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ സെലക്ഷൻ കിട്ടി എന്നിട്ട് എച്ച് സി എല്ലിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാട്ടിലൊരു കമ്പനിയിൽ ഞാൻ സിസ്റ്റർമിനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ നിന്നല്ല ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വീഡിയോ ഫോട്ടോ അതിനോടെല്ലാം എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പാരലി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തൊരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മാറി അങ്ങനെ ഞാൻ ടോട്ടലി ഒരു ഫുൾ ടൈം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ടൈം വീഡിയോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാനായി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി ടിപ്സുകൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി റിലേറ്റഡ് അറിവുകൾ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺ അപ്പം നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കൂടെ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കണ്ടൻറ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അറിവുകളും കൂടെ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു നോർമൽ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം ക്യാമറയിൽ എങ്ങനെ നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ആ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അതായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി വലിയൊരു ഗാഡ്ജറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യാതെ നല്ല രീതിയിൽ ക്യാമറയിൽ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റുകളായിരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പോകാം എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് അപ്പം മച്ചാമാരെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്താണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മളുടെ പിക്ചർ ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് പകർത്തണം എന്നുള്ള തോട്ട് ആദ്യം വന്നപ്പോൾ എങ
അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇമേജ് ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ഈ ഇമേജുകൾ ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജുകളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പെർസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ പതിനാറ് ഫ്രെയിമുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഫോട്ടോ ആയിട്ട് തോന്നത്തില്ല അതൊരു മൂവിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും ഇപ്പോൾ പതിനാറ് ഫ്രെയിം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ മാഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായിട്ടേ തോന്നത്തുള്ളൂ നമുക്കിങ്ങനെ പിക്ചേഴ്സ് വീഴുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് പതിനാറിൽ നിന്ന് എബോ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫ്രെയിം ഫോർ സെക്കൻഡ് ഫോട്ടോസിനെ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ക്യാപ്ചറിങ് ഒരു മൊമെൻറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാവാം അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള എന്തിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്താലും അതിനെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് പകർത്താൻ വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതാണ് ക്യാമറ അത് ശരിക്കും ഒരു ടൂൾ മാത്രമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ക്യാമറ കിടുവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിടിലാവും അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് വലിയൊരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആൾക്കാരെ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത്ര സമയത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ലൈറ്റ് പോകും അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സെൻസർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് പകരം അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ പതിക്കുമ്പം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ പ്ലേറ്റ് ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫിലിമിൽ ഫോട്ടോ വന്ന് പതിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ആ ക്യാമറയ്ക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന അതേ ഒബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് അതേ ലൈറ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്രെയിമിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഈ ഫിലിമിനകത്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജിനെ അവരെടുത്തിരുന്നത് അത് ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ആയിരുന്നു അതിന് പിന്നെ എടുത്ത് ഒരു ഡാർക്ക് റൂമിൽ വെച്ച് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ശരിക്കും പണ്ടെല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റർലി മാറി ആ ടെക്നോളജി എല്ലാം ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കണ്ണിന് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഫോട്ടോ അകത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് അകത്തോട്ട് വരുന്നു റെറ്റിനയിൽ തട്ടുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് നമ്മുടെ തലയിൽ ക്രിയേറ്റ് ആകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ക്യാമറയുടെ അകത്തോട്ട് വരുന്നു ലെൻസ് ആ ലൈറ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് സെൻസറിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നു സെൻസറിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമ്പൾസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നു ആ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമ്പൾസുകൾ ശേഖരിച്ച് ക്യാമറ അതിനെ ഫോട്ടോ ആക്കി മാറ്റുന്നു അത് ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി യുഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഡിജിറ്റൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്യാമറകളും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ക്യാമറ ഇങ്ങ് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ലൊക്കേഷൻ മാറ്റി വെക്കാം അത് പലപ്പോഴും പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഒരേ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുമ്പോൾ ഒരു രസമില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി രണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫി മൂന്നാമത്തത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് പിന്നെ അതിൽ ചേരാത്ത എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നമുക്ക് ആദ്യം ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഈ ക്യാമറയുടെ ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെ മൊത്തം മാറ്റിയിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമോ അതിനെക്കാട്ടിയും അപ്പുറം അവർ ചിന്തിച്ചിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കും അതിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂ
കൊച്ചിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റിൽ ബാക്കിൽ വേറെ കിടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നോർമലി ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോകുന്നതിനാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ക്രിയേറ്റീവ് വർക്കുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു റയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷി എടുക്കുന്നു അപ്പം പക്ഷി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരിക്കലും ആ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ആ പക്ഷി എടുക്കണം ആ പക്ഷി എന്താണോ അതിനെ മാക്സിമം ഒറിജിനാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഒപ്പിയെടുക്കുക അതാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കളർ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒറിജിനൽ റിയൽ കളേഴ്സ് എന്താണോ അതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതുപോലെ ആ പക്ഷി എങ്കിൽ കിട്ടിയാൽ മതി അവിടെയാണ് ആ ക്യാമറയുടെ ഒറിജിനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ എത്രത്തോളം റിയൽ സാധനത്തെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്ന് അവിടെയാണ് ആ ക്യാമറയെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റയർലി മാറ്റി നമ്മൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ആർട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോ ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ആ ക്യാമറയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്കില്ലും ആ ക്യാമറ എത്രത്തോളം കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററി സ്റ്റൈൽ എടുക്കാൻ അവിടെയാണ് ആ ക്യാമറ കറക്റ്റായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഒറിജിനൽ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒപ്പിയെടുക്കാമോ അതുപോലെ എടുക്കണം ആ ക്യാമറ അതാണ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സെഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഈ കൊമേഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് നമ്മളിപ്പം ചെയ്യുന്നതല്ല അതിനകത്ത് വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ബർത്ത്ഡേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ പോർട്ട് ഫോളിയോസ് പിന്നെ ഇപ്പം സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇവ നമ്മളൊരു പൈസയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സാധനവും ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഇപ്പം കുക്കീസിൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാച്ച് ഇറങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതെല്ലാം വരുന്ന കാറ്റഗറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിലാണ് കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യാം ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാഷൻ ഷോ നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷോയുടെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇവൻ്റ് എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതിനെ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി വരുമ്പോൾ ഒരു പത്തഞ്ഞൂറ് പ്രോഡക്റ്റുകൾ കാണും അതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഈ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് പിന്നെ ബർത്ത്ഡേ ഫോട്ടോഗ്രാഫി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് പുതിയതായിട്ട് ജനിക്കുന്ന കൊച്ചുങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ അതിനെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ പെറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പെറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ പ്രോജക്റ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്രോജക്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയുന്നതിൻ്റെ ഷോട്ടുകൾ പ്രോഗ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അങ്ങനെ പിന്നെ ടൈം ലാബ്സ് ബിൽഡിങ് പണിയുന്നതിൻ്റെ ടൈം ലാബ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ വെഹിക്കിൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന കാറുകൾ ബൈക്കുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കാറ്റഗറി നമുക്ക് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ എന്തിനെടുക്കുന്നോ ഇപ്പോൾ ഓർണമെൻറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി
ഇതാണ് ക്യാമറ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റ് ഫുള്ള് വരുന്നൊരു ക്യാമറ ബാഗാണ് ഫുള്ള് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം ഇപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണ്ട ഇതാണ് ക്യാമറ ഡി എസ് എൽ ആർ നിക്കോൾ അപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ ബോഡി ഇതാണ് ബോഡി ഇത് ലെൻസ് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ക്യാമറ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഡി എസ് എൽ ആർസ് അല്ലെങ്കിൽ മിറർലെസ് ക്യാമറ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമറകൾ വാങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ബോഡി വേണോ അതോ ബോഡി വിത്ത് ലെൻസ് വേണോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുവായാലും ഒരു ബോഡി മാത്രമല്ല ബോഡി പ്ലസ് ലെൻസ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് നോർമലി വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറ ക്യാമറയുടെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു ലെൻസിന് കിറ്റ് ലെൻസ് എന്ന് പറയും അത് ശരിക്കും എയ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിനെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് വൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് വൈഡും വാല്യൂ കൂടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സൂമും ആയിരിക്കും സൂം ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ സൂം ചെയ്ത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ എടുക്കാം അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് തുടക്കക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ക്യാമറ വിത്ത് കിറ്റ് ലെൻസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിലുള്ളത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി ഉള്ള ക്യാമറകളാണ് ശരിക്കും ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ മിററർലെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയും ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻസറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മിറർ ഇരിക്കും ആ മിറർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഈ ക്യാമറയിലെ ബോഡിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആ മിറർ ഇതാ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ആ മിററാണ് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡി എസ് എൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടർ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ മിറർ അങ്ങ് മേലോട്ടായിട്ട് അതിലോട്ടാണ് പിക്ചർ വന്ന് പതിയുന്നത് സെൻസറിലോട്ടാണ് ഈ മിറർ അങ്ങ് മേലോട്ട് പോകും ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നോക്കിയാൽ ഷട്ടർ അടിക്കുമ്പോൾ ആ മിറർ മേലോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും മിറർലെസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഷട്ടർ ആ മിറർ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പോകുന്ന ആ ടെക്നോളജി ഇല്ല പകരം ഡയറക്റ്റ് സെൻസറിലോട്ട് തന്നെ ഫോട്ടോ വന്ന് പതിയും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു ക്യാമറ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു ഓട്ടോ മോഡ് കാണും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓട്ടോ മോഡ് കാണും പിന്നെ അല്ലാതെ അതിൽ കുറേ മോഡുകൾ കാണും ഇനി എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഷട്ടർ സ്പീഡ് പിന്നൊന്ന് അപ്പർച്ചർ പിന്നൊന്ന് ഐ എസ് ഒ ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയിൽ ഒരു ഷട്ടർ ഉണ്ട് ആ ഷട്ടർ എത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ അടഞ്ഞു തുറക്കും എത്രമാത്രം സ്പീഡിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടയുന്നു അതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് അതിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്ന പരാമീറ്റർ അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷട്ടർ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ലൈറ്റിനെ അകത്തോട്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഇത് അടയും അപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും ലൈറ്റ് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഇമേജ് പതി അപ്പോൾ ഈ അടഞ്ഞു തുറക്കുന്നതിൻ്റെ സ്പീഡ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിനെ എത്രത്തോളം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിനെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈം ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇതിനെയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിനെ സിക്സ്റ്റീൻ തവണ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പം വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും പതുക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അകത്തോട്ട് വിടുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും കുറയും ഇപ്പം ഞാൻ ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ആക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് എടുത്ത് ഷട്ടർ അടഞ്
എഫ് വൺ പോയിന്റ് ടു എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലെൻസുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പർച്ചർ വാല്യു കുറഞ്ഞ ലെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഒരുപാട് അകത്തോട്ട് വിടും അപ്പർച്ചർ വാല്യു കൂടിയ ലെൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വളരെ കുറച്ച് അകത്തോട്ട് വിടത്തുള്ളൂ അപ്പർച്ചർ വാല്യു കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് കൂടും അതുപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏരിയ വളരെ കുറവായിരിക്കും ബാക്കി ഏരിയ ബ്ലറായിട്ട് നിൽക്കും അത് ഇപ്പോൾ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഉള്ള എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിർത്താം അതുപോലെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ ഇപ്പം എഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഏരിയയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അകത്തോട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് വളരെ ചെറുതാവും ലെൻസിൻ്റെ ഓപ്പണിങ് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അതിലോട്ട് കയറുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് വളരെ കുറയും അതാണ് അപ്പർച്ചർ വാല്യൂവിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻ ലോ ലൈറ്റ് സെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ലൈറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വളരെ കുറയ്ക്കുക എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വളരെ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലെൻസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോ ലൈറ്റിനെ അകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ അപ്പർച്ചറിനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിക്ചറും വളരെ രസമുള്ളൊരു പിക്ചർ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ബാക്കി ഏരിയ നമുക്ക് ബ്ലാറാക്കി നിർത്താൻ പറ്റും അതാണ് പലരും ചോദിക്കാറുള്ളത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുക്കാം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസ് വളരെ ലോ ലൈറ്റ് സെൻസിങ് ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വളരെ കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ലെൻസുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിലൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും ബാക്കി ഏരിയ ബ്ലറായിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ വളരെ ലോ ലൈറ്റിൽ വരെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള വെട്ടം ലെൻസിലോട്ട് ക്യാമറയിലോട്ട് കയറ്റി വിടും അതാണ് ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ലെൻസ് കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ലെൻസ് പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലോക്ക് ലെൻസുകൾ ഇത് ബ്ലോക്ക് ലെൻസുകളാണ് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ലെൻസിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സൂം ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇതൊരൊറ്റ ഫോക്കസ് റിങ് മാത്രമുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് ലെൻസ് ആണ് ബ്ലോക്ക് ലെൻസ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ബ്ലോക്ക് ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ലെൻസുകൾക്ക് അപ്പർച്ചർ വാല്യൂ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ തുറക്കാൻ പറ്റും എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വരെ ഈ ഇതിൻ്റെ അപ്പർച്ചർ വൈഡാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ലോ ലൈറ്റിനെ എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഫോക്കസിങ് വളരെ ആ എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ ഇട്ടാൽ വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നല്ലൊരു ബ്ലറി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് തരും അതിന് ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ള ലെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂം ലെൻസുകളാണ് ടെലി സൂം ലെൻസുകൾ സൂം ലെൻസുകൾ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെൻസ് ആണ് അതിന് ടെലി ലെൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്തെടുക്കാം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മില്ലിമീറ്റർ സൂം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ദൂരെയുള്ളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വരെ നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ അതിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ സൂം ചെയ്ത് ആ ബേർഡിനെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ വൈഡാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ഥല സാധനത്തെയും നമുക്ക് ഒറ്റ ഫ്രെയിമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അത് വൈഡായിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വൈഡ് റേഞ്ച് കിട്ടും ഇനി ഇതിലും താഴെയുള്ള വൈഡ് ആംഗിളുള്ള ലെൻസുകളുണ്ട് അത് ടെൻ ടു എയ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലെൻസുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ലെൻസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും വൈഡായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു ഫിഷൈ എന്നൊക്കെ പറയും അതിന് ഫിഷൈ ലെൻസ് ഈ മീനിൻ്റെ കണ
പിന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻസറിന് കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്നിട്ട് നോക്കാം എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ എസ് ഒ വാലി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യാമറയുടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടും പക്ഷേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന പിക്ചറിന് അത്രയ്ക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകത്തില്ല പിക്ചർ ഒരുപാട് ഹൈ ഐ എസ് ഒ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് പിക്ചർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചറിൽ ചെറിയ ഡിസ്ട്രോഷൻ വരും ചെറിയ ചെറിയ നോയ്സുകൾ വരും ഡോട്ട്സുകൾ വരും ഗ്രെയിൻസുകൾ വരും അപ്പം മാക്സ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടേ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോപ്പറാക്കേണ്ടത് എത്രത്തോളം ലെൻസിനെ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രത്തോളം എഫ് വാല്യൂ കുറച്ച് നമുക്ക് അവിടെ അവിടുത്തെ മാക്സിമം ലൈറ്റ് നമുക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യ ലെൻസിൻ്റെ എഫ് വാല്യൂ നോക്കുക എഫ് വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഫ് വാല്യൂ താഴ്ത്തി വെക്കുക ഏറ്റവും കുറച്ച് എഫ് വാല്യൂ വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എഫ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഷേക്ക് ഒന്നും എടുക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇടുക ഏകദേശം വൺ ബൈ വൺ ട്വൻറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സെക്കൻഡിനെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് ഇടുക മൂന്നാമത്തതാണ് നമ്മൾ ഐ എസ് ഒ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഒ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഐ എസ് ഒയിൽ നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രയോറിറ്റിയാണ് ഐ എസ് ഒ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പരാമീറ്ററും ഷട്ടർ സ്പീഡ് അപ്പർച്ചർ ഐ എസ് ഒ ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു ഇക്വിലിബറി ഉണ്ടാക്കുക നമ്മുടെ ഫോട്ടോ നമ്മളെ ഇമേജിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോഷ് എക്സ്പോഷർ ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഒരു എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ ഉണ്ട് സീറോയിൽ നിന്നും മുകളിലോട്ട് പ്ലസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് താഴോട്ട് മൈനസ് വാല്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ മൈനസിലോട്ടാണ് പോയി പോയി നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ നോക്കുക എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ മൈനസിലോട്ടാണ് പോയി നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കത്തില്ല അത് അണ്ടർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറുത്തിരിക്കും അതുപോലെ എക്സ്പോഷർ വാല്യൂ എന്ന് ആ മീറ്റർ മേലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്ലസ്സിലോട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലോട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എക്സ്പോഷർ മീറ്ററിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എക്സ്പോഷർ മീറ്ററിൽ എപ്പോഴും ആ മീറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോയിൽ നിർത്താൻ നോക്കുക സീറോയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഒരു പ്രോപ്പർ ആ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ക്ലാസ് ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് വാല്യൂ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഈ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഈ ഞാൻ കാണിച്ച എക്സാമ്പിളും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ആ എക്സ്പോഷർ മീറ്ററും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ ഇച്ചിരി പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് നിന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വൈറ്റൊക്കെ എടുക്കാനാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് കയറ്റി വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാം അപ്പം ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ എക്സ്പോഷർ മീറ്റർ ആ സീറോയിൽ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ ക്യാമറയിൽ കിട്ടും അപ്പം കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയി അപ്പം ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി കണ്ടൻറ്റ് റില